A ver, Miguelito, ¿piensas que con ese tracer me vas a dar miedo? No lo sé, profe, no lo sé, pero ya veremos, dijo el ciego. A ver, para ir empezando, todos se me quedan sin receso. Y agradezcanselo a Miguelito. Ja, 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 ¿qué risa me das, profe? En serio te lo juro, ¿qué risa me das? Queriendo poner al grupo en mi conta, cosita. Pero, profe, si nosotros no vamos a deceso, el deceso viene a nosotros, profe. Bueno, pues ya veremos quién ríe el último cuando los deje encerrados en el salón. <risa> es que en serio, profe, me causas tanta, tanta risa. <risa> Chicos, <risa> a él. No, 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 a ver, ¿qué, ¿qué haces con esas pinches cuerdas? Deja esas cuerdas ahí. Te lo dije, profe, y esto apenas es el inicio. Ay, no manchen, ¿quién me agarró mi dinero? Eh, fuiste tú, Ramiro. Dame mi dinero, por favor. Dame mi dinero. Pero si yo ni me he movido de mi lugar. No me importa, Ramiro. Dame mi dinero, por favor. Si no te voy a acosar con el profesor. A ver, ¿cómo quieres que te dé algo que yo no tengo? Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? Bola de rateros. Y por lo menos ya los buscaste bien. Ya, ya los busqué bien y no están. Yo los había dejado en mi lapicera y no están. A ver, ¿qué está pasando allá? ¡Ya te callas, Regina, por favor! ¡Es que me robaron mi dinero, profesor! ¡Ah, aquí nadie se va a robar nada! ¿Ya lo buscaste bien, Regina? ¡Ay, que sí! ¡Ya lo busqué bien! ¡Ah, pues ni modo! Voy a tener que revisar mochila por mochila. A ver, Ramiro, tu mochila, por favor, hijo. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Por qué el profe está revisando las mochilas? Pues porque a Regina se le perdió su dinero Y ahora nos está echando la culpa a nosotros uh, Pero si tú me lo prestaste a mí, Regina, para ir a comprar ¿Ah, sí? ¡Ah, sí es cierto! No, ya, profe, olvídelo, ya encontré mi dinero ¡Oye, Ramiro! Solo espero que esto sea el pasote, hijo Eh... ¡Mire! Ramiro, no me siento bien ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo, solo! ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa a Emilio, Ramiro? Pues no sé, güey, creo que está haciendo unas lagartijas invertidas. Pero qué bien lo hace. Güey, ¿es normal que esté sacando espuma por la boca? Yo creo que eso se debe a tanto esfuerzo. ¡Vamos, Emilio, tú puedes! No seas estúpido, Ramiro. Emilio se está convulsionando. No, nah, no se está convulsionando. Está haciendo unas lagartijas que... ¡Ay, sí, se está convulsionando! Pues no te quedes parado, te ahí como tonto. Ve y háblale al profesor, Ramiro. Tienes razón, ahorita vengo. Y tú no te quedes ahí parado, ayúdame a agarrarle la cabeza. ¡Ah, sí, sí! ¡Esa no! ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué le iba a decir? ¡Ah, sí! ¡Emilio se está convulsionando! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos para allá! ¡Ya! ¡Aquí está! ¿Seguros que no está haciendo una lagartija que nosotros no conocemos? ¡Velo! ¡A esta espuma está sacando por la boca del esfuerzo! Otro estúpido. ¡Se está convulsionando, profesor! Con razón, como que esto ya lo había vivido antes. Con una compañera que lamentablemente falleció. ¡Ay, no! ¡Mejor le hablo a otro maestro! <ríe> ¡No te preocupes, Ramiro! ¡Para eso estoy aquí! ¡Por eso lo digo! Ramiro, ¿y cómo en cuánto tiempo nos vamos a poner como ese colinón de allá? En, ¿Como en dos o tres? ¿En dos o tres semanas? Eh, no. Como en dos o tres años. Eh, pero bueno, ya vete, Emilio. Vamos a calentar. Ok, está bien. A ver, yo voy a agarrar estas. <ríe> Ramiro, creo que 45 kilos es mucho peso No, no, yo de hecho caliento con las de 45 Te dije que estaban muy pesadas Sí, sí, a lo mejor no he calentado bien Mejor voy a agarrar estas de 10 Ramiro, ¿seguro que así es la técnica? No siento que esté trabajando mucho los músculos Emilio, ¿vas a confiar en mí, sí o no? Sí, está bien, voy a confiar en ti ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues nosotros estamos entrenando, profe, ¿qué está haciendo usted aquí? Eh, yo también estoy entrenando para poder ser stripper eh, Lo de profe no deja mucho que digamos Nosotros también queremos ser strippers, profe eh, Por eso también estamos entrenando o Oye, Ramiro, tú me dijiste que íbamos a venir al gimnasio para estar sanos y fuertes bueno, es que si te decía lo de los strippers no ibas a aceptar, Emilio Oye, Ramiro, qué buena técnica, hijo A ver, chavos, anoten, tarea para vacaciones No, profe, no dije tarea para vacaciones Si no la hago cuando estamos en clases normales, menos la voy a hacer en vacaciones 
Es broma, es broma eh, Bueno ya chavos, eh, disfruten de sus vacaciones de navidad O sea que no nos va a dejar tarea para vacaciones, profe Emilio, cállate, si no vas a hacer que se arrepienta A ver Emilio, ¿cómo voy a dejar tarea para vacaciones, hijo? Eh, primera son vacaciones, en vacaciones no se deja tarea Y en segunda, ni la voy a revisar Va a ser tanta tarea que me va a dar flojera No le haga caso, profe, eh, está como alucinando No estoy alucinando, yo pensé que sí nos iba a dejar tarea para vacaciones No nos haría mal a algunos Oye, Emilio, ¿qué tú no tienes familia o okay, qué, hijo? Sí, sí, tengo familia, ¿por qué? Pues porque las vacaciones de Navidad son para pasarlas en familia, no haciendo tarea Bueno, ¿qué? Okay, ya está bien, si no quiere dejar tarea, no deje y ya Yo solo decía que era una buena idea eh, Bueno, chavo, ya está bien, a petición de su compañero Emilio Anoten, tarea para vacaciones ¡Oh! Ay, Emilio, ¿por qué tenías que abrir tu bocota? Ojalá los Reyes Magos te traigan puro carbón Pues para tu información, los Reyes Magos no existen, son los papás. ¡Ay, qué baboso estás! ¿Cómo los reyes magos van a ser los papás? Los reyes magos son tres y los papás son dos. Bueno, eso depende, Ramiro. Mi papá tenía dos mujeres. Bueno, a excepción de Enrique. Ya, dile. Orientadora, no, dile tú, güey. Ya, ¿qué pasó? Uh, bueno, es que dijo... Ah, Ramiro le quiere decir algo. No mames, Emilio. Es que nos mandó el profesor Roberto para ver si le puede prestar unos marcadores. Ah, ya, yeah. sí Rosarito, dale unos marcadores a estos chicos, por favor Y hey, que si también nos puede dar unos citatorios para mañana Ahora, ¿qué hicieron? Es que dice el profesor que le levanté el dedo grosero Pero no es cierto, yo solamente le señalé con el dedo de en medio Ay, pues no andes señalando con ese dedo, Emilio Bueno, ¿y tú qué hiciste, Ramiro? Ah, yo sí le levanté el dedo grosero <risa> Ay, baboso, vete a nalguiar a la más vieja de tu casa Ramiro, yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy, todos la queremos Ay sí, yo soy su fan Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada ¿Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él ¿El que mide como 1.90? Sí, él, ¿por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh, Ramiro, dicen que un día noqueó a un chavo de un solo golpe Ya, Ramiro, no seas miedoso, ve y dile algo Ay, a lo mejor no se fijó Sí se fijó porque hasta se fue riendo A lo mejor y se acordó de un chiste Ah, ya, Ramiro, ve y dile algo, le agarró las cepalcuanas a tu novia ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio Alexis me pasó a dar una nalgada, ve y dile algo Pero lo hizo sin mala intención Oye, además tú ya ni siquiera eres mi novia ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí Sí, pero más al rato A ver, Emilio, dile algo Le agarró las tepalcuanas a tu ex ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos anda nalgueando a las niñas ¿Alexis? ¿El pelado que mide como 1.90? Sí, profe, él Dígale algo, ¿también le tiene miedo? Claro que no, hija Aquí hay un hombre que las va a defender ¿Dónde está, profe? A ver, Alexis ¿Qué, profe? Eh, ¿Me acompañas tantito a la dirección, hijo? Eh, por favor ¿Dónde, Ramiro? ¿Qué pedo, mi pinche cuatro ojos? ¡Ey, por qué me dices cuatro ojos? ¡Ja, pues por tus lentes de fondo de botella! No te pases, ¿eh, Ramiro? ¡Ay, no te enojes, Emilio! No eres el único que le puse apodo. ¿Ah, no? ¿Y a quién más le pusiste apodo? ¡Ah, <risa> mira! Pues el David es el pelo del amigo de vaca. ¡Oye, Ramiro, sí te escuché, ¿eh, amigo! Eh, ¡Te voy a acusar con la orientadora! <risa> ¡Ese está chido! Y a Felipe le puse Menonita. ¿Menonita? Pero si ni está güero. No, pero ¿qué tal le huelen las patas a queso? <risa> Óyeme, Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te saque la pistola o qué? No, espérate, espérate, Felipe. ¿Es una propuesta indecorosa? Ya, Felipe, ya nada más estábamos jugando. Bueno, ya, Emilio, ya. Y a la orientadora le puse la pelo de mandril. <risa> bueno, es que es así parece que tiene ahí un chango. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Nada, profe, le estoy diciendo a Emilio los apodos que les he puesto. Ah, sí, Ramiro. ¿Y yo tengo apodo? Sí, el Bob Esponja. ¿Y se puede saber por qué me pusieron el Bob Esponja? ¿En dónde me ven lo amarillo? No, profe, es porque tiene las nachas más planas que su escritorio. <risa> ah, ¿con qué esas tenemos, Ramiro? <risa> Uh, pero yo no te lo puse, ese se lo pusimos entre todos ¿Ah, sí? Pues para que te lo veas tú vas a ser el hijastro ¿Y el hijastro por qué, profe? Pues porque ando con tu mamá Ay, cómo la ves, tómala, tómala, papá ¿Qué, usted qué? Ey, no, profe, ¿cómo que anda con mi mamá? <risa> No te pases, Ramiro, ¿cuándo empezaste a ir al gimnasio? No, güey, son 35 chapadas que me obligó a ponerme mi mamá. Esa fue su condición para que viniera de escuela. Es que estoy un poco enfermo. Bueno, chavos, pues vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? <risa> ¿Estás bien, Ramiro? ¿Te sientes bien? Sí, pues me solamente es un poco de guipa. <risa> ah, bueno, está bien. 
Bueno chicos, el tema de hoy es... <coughs> Ramiro, en serio, si no te sientes bien, te puedes ir a tu casa. No, pues en serio, me siento bien. Solamente es un poco de guipa. <coughs> ok. Entonces... <coughs> Ramiro, en serio necesitas ir al doctor Así no voy a poder dar mi clase No, en serio que estoy bien, pobre Usted no se preocupe, profesor En serio Bueno, pues te escucho toser una vez más Y te vas a tener que ir a tu casa Sí, profe, no tenga cuidado Bueno, como les decía Oh, Dios Ay, no, sálvame A ver, no, ya, Ramiro Te voy a tener que llevar al doctor no, no, maestro, a un doctor no <ríe> Tráigame un cura, se me está metiendo el diablo ¡Oh! Me está poseyendo <ríe> Ey, déjense de estar copiando No, no, es que le estaba diciendo la hora so Son las dos, Beto, las dos Sí. Chicos, voy a la dirección un minuto, un minuto Al que cache que se esté copiando, va a ver Rápido, güey, la dos ¡Ya los vi! ¿Qué pedo? Eh, bueno, ahora sí me voy un minuto. Un minuto. Voy, vengo. Rapidísimo. Más, la tres, güey. La tres. ¡Ya los caché! Ah, pinche profe loco. No, ¿saben qué? Mejor me voy a quedar. No confío en ustedes. Profe, profe, tengo una duda con la pregunta 13. A ver, ¿cuál es la 13? Mientras más me la mamá, más me crece. ¿Perdón? Eh, digo, ¿cuántos huesos tiene el esqueleto humano? ¿Y cuáles son las opciones? A, 205. B, 255 o C, 206. Ay, pues muy fácil. Escoge entre una de esas tres opciones. No, ma, profe, ¿en serio? Neta, me iluminó. Es el profe más inteligente que yo conozco. <risa> no, ¿de qué? Para eso estamos, chavos. Ya acabé, profe. Ah, chinga, pero si no tiene ni cinco minutos, quería el examen. Ah, pero es que yo estudié, profe. Pues sí, pero yo me tardé 15 minutos en contestarlo. Y luego dicen que el burro es uno, ¿no? ¿Perdón? No, digo que si ya me puedo ir. Güey, dime que te dio 633.03. Sí, güey, de hecho ya lo comprobé. ¡Y a huevo, güey! ¡No me deja pasar! No, ya quédate allá afuera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que allá en la entrada no me dejaban pasar. ¿Por qué no te dejaban pasar? Pues porque no traigo mi credencial. Ah, pues qué pena. Bueno, ¿me va a dejar pasar sí o no? No, vete con tu orientadora. ¡Uy! Pero es que ¿cómo vamos a hacer un examen de un tema que ni siquiera hemos visto? Esto lo debieron ver en el kinder. Ay, el trinomio cuadrado perfecto no lo enseñan en el kinder. Pues a mí sí me lo enseñaron. Uy, ya, déjame de estar agarrando el cabello. Agárrate las nalgas. Pero es que esa tarea la pidió para la otra semana. ¿La hiciste o no? Bueno, no, no la hice. Pues ya está reprobada en mi materia. Ay, ¿por qué voy a estar reprobada? Tú debes de saber. por una tarea? Pues sí. Ay, mugre vieja. Profe, ¿puede hacer la letra un poco más grande? No. Es que hasta acá atrás no se ¿Por ve. ¿Por qué no se va a ver? Ay, pues que no está viendo que estoy toda miope. Pues pásate para acá enfrente. Ay, bueno, es que tampoco quiero ver de más. O sea que nada más porque no le puse margen ni fecha me va a poner cinco. Sí, ¿algún problema? Está en sus días, ¿verdad, Miss? No, y te vas a la dirección. Ok. Eh, sí, buenos días. ¡Chingo mi madre entonces! <coughs> bueno, a ver chicos, quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. ¿Pero qué no la revisión de los proyectos iba a ser en una semana? Maestra, perdón, es que a nosotros nos dijo que la primera revisión iba a ser dentro de una semana. A ver chicos, no escuchamos indicaciones, les dije. Quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. Se supone que diario estamos trabajando en el proyecto, lo deben de traer. Pero es que ni siquiera lo hemos empezado. Maestra, pero es que nosotros no lo hemos empezado, ¿cómo se lo vamos a entregar? Llevamos una semana trabajando en ese proyecto. Por lo menos ya deberían de tener el índice terminado. Mm, bueno, es que yo no lo tengo, la verdad. Pues ni modo, Regina, ni modo. En la primera revisión te voy a poner cinco. Maestra, pero es que yo tampoco lo tengo. ¿Y qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Que les aplaudo a su huevonada o qué? Yo tampoco lo tengo, maestra. Ay, bueno, Ramiro, de ti no me sorprende. Tú nunca haces nada. Maestra, pero es que nosotros somos el grupo 609 y no nos ha dicho que empecemos el proyecto. A ver, déjenme checarlo. Ay, sí es cierto, con ustedes no había empezado, son el 609. Eh, bueno, de todas maneras, saquen una hoja y un lápiz porque les voy a aplicar examen. ¿Qué? Bueno, usted a como de lugar nos quiere arruinar el día. 
¿Qué Emilio? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué vienes con esa playera de la selección mexicana? Pues es la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidieron para hoy. Pues sí, pero era algo tradicional mexicano. ¿Y qué más mexicano hay que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? Un camión pasajero con el tablero forrado de peluche. O las señoras que se llevan los centros de mesa en las fiestas de 15 años. O oh, los perros en las azoteas vestidos con una playera del Cruz Azul O un bochito sin la puerta del copiloto ¡Bueno, ya! Es que no tenía la camisa de cuadros y el sombrero que nos pidieron Bueno, Gabo, ¿y tú de qué te ríes si tú vienes con la misma playera? Ah, bueno, pero yo vengo vestido así porque al rato en la salida tengo un partido de fútbol Me veo bien, ¿no? ¡Sí! Solamente que esa playera no va con esos zapatos de punta ¡Pero te ves bien, amigo! ¡Miren! ¡Ahí viene la India María! ¡No soy la India María, baboso! ¡Vengo vestida de Adelita! ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para la kermés? ¡Otro con la playera de la selección mexicana! ¿Que no se tenía camisas de cuadros? Eh, ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ah, ya sé! Tiene partido de fútbol a la salida. Eh, ¡No! ¿Por qué, Emilio? Pues entonces, ¿por qué usted no vino con la vestimenta tradicional del 15 de septiembre que nos pidió para hoy? ¡Oye, Emilio! ¿Acaso hay algo más mexicano que un mexicano usando la playera de la selección mexicana? Bueno, aparte de las señoras que se roban el centro de mesa en las fiestas de 15 años. Mamá, ya te me disfraz a la lavadora y mira, se encogió, quedó todo chiquito. Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola. No, no, pues ni modo, no vas. ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas, yo no te voy a dejar o sea, salir pero... hacia la calle. Pero es que tú tuviste la culpa. No vas a ir, ¿No o voy? si no, ponte tu disfraz a la fiesta de hace dos años. Mamá, no me la vas a creer, pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán. Y por lo menos, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz, pero ni modo. Los disfraces están muy caros. El más barato que vi está en tres mil pesos, más o menos. Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero, por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito y se me ve toda la nalga. Ni modo. Mamá, creo que tenemos ratas en la casa. Casi se comen mi disfraz, mira. Pues ni modo, no vas a ir. ¿Cómo que no? No vas, Valeria, no vas. Pero yo qué culpa tengo de que las ratas se coman las cosas. ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuál es tijera? No te hagas, Valeria, esas es que tienes ¡Ay! atrás. ¡Ay! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces. Mi disfraz me queda bien cortito. Pues ni modo, no vayas. ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no. Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí y me dejaras ir así. No, Valeria, así no vas a ir no a ninguna a ir. fiesta. Hmm. No mames, este pendejo se le olvidó respirar. A ver, tranquilízate, no entremos en pánico, por favor. No mames, güey, ¿cómo quieres que no entre en pánico? Nos vamos a morir. A ver, ya, tengo una idea. No entiendo qué es esto. Ay, verga. Chingados, ¿crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho, voy a una fiesta de Halloween con Regina. ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece Seibolera, mijita. ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina. Me dijo que nos disfrazáramos de gatúbela, así así. ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de gatúbela? No vas. No vas, Valeria, aunque te enojes. Pero es que ya le había dicho a mi papá y él sí me dio permiso. ¡No vas, Valeria! ¡No vas! O te pones otro disfraz o no vas. Ponte el de la oruga, el del año pasado. ¡Ay, mamá, no se vale! ¡No! ¡No, sí se vale, Valeria! Porque tú crees que yo iba vestida así a los cajuelins? Bueno, en mi defensa se dice Halloween. ¡No me importa cómo se diga! ¿Tú crees que yo iba vestida así? Mmm, sí... Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida. Y de hecho, tú llevabas menos ropa que yo. Bueno, sí, y para que sepas, esa misma noche conocí a tu padre. Bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti. Eh, bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles, lárgate a tu dichoso Jacqueline. Se dice Jacqueline. ¡Cómo se diga! ¿Qué, ¿Qué onda, un cafecito? No, ya casi empieza la clase, güey, ¿no vas a entrar? No, no, este, termino de desayunar y ahorita te alcanzo, ¿va, güey? Bueno, entonces allá te veo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya no entraste a la clase? Ah, es que apenas terminé de desayunar. Ah, ya. ¿No, ¿No vas a entrar a la otra? Sí, ya voy. Es que estoy esperando mi pambazo. Es que se tardan un montón. Ah, va. Pues allá te veo, güey. Sí, güey. No mames, no volviste a entrar a la clase, güey. ¿No vas a entrar a esta? Sí, sí, ya nada más que me den mi sopa y voy. Conste, eh, güey. Te espero allá. No mames, ¿qué, ¿qué otra vez no entraste? Pues es que ya iba a ser hora de receso, güey. ¿Ya para qué entraba? Te pasas, mejor te hubieras quedado a desayunar en tu casa. Ya, güey, déjame. Es que creo que tengo problemas alimenticios. Necesito ayuda. Y amor. ¡Vamos, Ramiro! ¡Ese ego es tuyo, papá! ¡No la falles! Eres tú, Ramiro. ¡No! ¡Ay, no mames, Ramiro! ¡Put! ¡Ah, no mames! ¡Fíjate, güey! Pues me llegas. Me llegas bien sucio, güey. ¡Fíjate! 
Oh, ¡Ah, qué pedo! ¡Ey, tranquilo, güey! Pues estamos jugando bien. Pues es que llegas bien sucio, güey. Pues estamos jugando fútbol, no lucha libre. Para empezar, ni te toqué, güey. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Mira cómo la tengo casi rota, güey! Ya, ya, vamos a seguir jugando sin problemas. ¡No, sin problemas! ¡Qué hijo de tu pinche madre! ¡Qué pedo! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Árbitro! ¡No, no! ¡Marca la falta, cabrón! ¡Ah! ¡Ya casi me deshace el pie, güey! ¡Estuvo bien presente, güey! ¡No mames! ¿Entro? Va. Échale, Edith. Ayúdame. En esta. Otra por si la busca. ¡Cámara, equipo! ¡Es con todo! ¡Cámara, papá! ¡Cámara, la fallas, la fallas! ¡Ponte acá, güey! ¡Ponte acá, papi! ¡Eh, quítate! ¡Me estorbas! ¡Me estorbas! ¡Ah, oh, no mames! ¿A poco fue gol? ¡Ah, oh, no mames! Pero si sí viste qué chulada de goles metí de puro chanfle. ¡Gol! Sí, Ramiro. Pero quedamos 14-1. Bueno, pero por lo menos no se fueron limpios. Se fueron con un golazo mío, papá mío. Ramiro, terminando de exponer tu compañero, te toca a ti, ¿ok? Sí, pero... ¡Ay, no! ¿Te pasa algo, Ramiro? No, nada, profe, nada, nada. Ok. A ver, Diego, piensa en cosas feas. La rasputia. Sí, la, la rasputia. Eh, guácala. ¿Qué? Ajá. Ramiro, ¿estás bien? Sí, sí, ¿por qué no habría de estarlo? Bueno, pues ya te toca a ti. Ah, pues si quiere, le doy oportunidad a otro de mis compañeros. Ramiro, dijimos que íbamos por orden, te toca a ti. Eh, es que no estoy bien. Mejor le voy a dar una repasada y ahorita voy, ¿sí? Ramiro, necesito que pases a exponer tu tema, ya. Eh, ¡Ah, sí! Se le olvidó pasar lista. Me estás haciendo enojar y te voy a reprobar. Ok, ya voy. Ay, pinche. ¿Podrías caminar bien, Ramiro? No, no puedo, profe. ¿Por qué? Eh, es que me duele el estómago. A ver, ya déjate de tonterías y camina bien. Es que en serio no puedo, profesor. Bueno, entonces si vas a estar de payaso te voy a tener que reprobar. Bueno ya profesor, quiere que le diga la verdad, quiere la verdad, le traigo más pinche tiesa que perro envenenado ¡Mire! Bueno chavos, pues mañana van a hacer las exposiciones y quiero que se vengan de ropa formal, ¿entendido? Pero ¿cómo que vamos a venir formales, profe? Pues un pantalón de vestir, una camisa blanca, un saco, una corbata, un cinturón, unos zapatos bien boleados No mame profe, van a hacer exposiciones, no 15 años ¿Perdón? No, no, digo que me puedo traer el traje de cuando fui chambelán de los tres años de mi primita. Como tú quieras, el chiste es que vengan formales. Buenos días, compañeros, yo les voy a exponer... A ver, Ramiro, ¿y esa camisa qué? Ah, es que ya no encontré la camisa del traje, profe, y esta es la única que tenía limpia. Y ese rebozo que traes en el cuello, es que tampoco encontré la corbata del traje, profe, y esta se la agarré a mi mamá. ¿Y por qué te trajiste un pescador? No, no es un pescador, profe, nada más que este pantalón lo usé cuando yo tenía 8 años, y pues ya no me quedó. Dijimos formales, Ramiro. <risa> ya, Ramiro, dame mi Lucas. No, Emilio, yo me lo gané en la piñata. Pero yo lo vi primero. Ahí está, que la cosa no es verlo, sino agarrarlo. Pero sí lo agarré y me lo arrebataste. Hasta me diste un codazo. Ah, eso sí que no, Emilio. Yo no te di el codazo. Ah, entonces, ¿quién me lo dio? Ah, pues no sé. No, nada más yo me aventé a la piñata. Ah, además, yo ya traía unos totis en mi bolsa y tú me los agarraste. ¿Totis? Yo no te agarré ningunos totis. Claro que sí, Emilio. Me agarraste los totis y el Lucas. Y ya no pude agarrar nada. ¡Ah! Y ahora yo tengo la culpa de que estés bien sonso para aventarte a las piñatas. Yo no estoy sonso. A mí se me hace que tu mamá era la típica señora que se aventaba a las piñatas por ti. Es que tú... <risa> Ese niño estaba bien tonto. ¿Pueden creer que no se dio cuenta de que le agarré sus totis? <risa> ¿Usted me robó mis totis, profe? No me vayas a decir que tú eres el niño al que le di el codazo, Emilio. Sí... Que por cierto que todavía me duele Ah pues yo no sé Emilio A las piñatas se avientan los chingones No los tontos Pero yo A mí se me hace que tu mamá era la típica señora Que se aventaba las piñatas por ti Lo hacía para protegerme Chavos, ahora sí los voy a felicitar como nunca los han felicitado A huevo güey, hasta que este pendejo nos va a felicitar en algo <ríe> Son el pinche grupo ¿A poco esa grosería existe güey? <risa> bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo Nos dijo retrasados, güey No, no, te dijo a ti Pues es que también, no mames, ¿quién saca menos 5 en un examen? Ah, bueno, pero la vez pasada saqué menos 8 Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, ya estás mejorando
El examen es pan comido, chavos. Viene todo lo que hemos visto. A ver, mocosos, les voy a aplicar el examen más difícil de todo el mundo. Va a ser impasable y ni se crean que van a venir los temas que hemos visto. Todos van a reprobar ese examen, a menos que estudien todos los días de la semana las 24 horas del día. Es que no vamos a hacer nada. Bueno, es opcional. Si quieren venir, pues vengan y si no... Pues no. Entonces, el que venga el día del convivio, le voy a bajar tres puntos. Porque yo también me quiero quedar en mi casa a echar hueva. Chavos, su proyecto para este semestre van a ser las exposiciones. Miren, chavos, ya es el último semestre y ustedes me tienen hasta la chingada. Por eso les voy a dejar las exposiciones para que ahora ustedes den la clase. Ramiro, ¿me puedes ayudar a poner el cañón? Es que yo eso no le sé. A mí, la neta, no me pagan lo suficiente como para hacerla también de técnico. Por eso le pido favor a ustedes. A ver, mis niños, él va a ser el maestro suplente en lo que su profe Ramiro se recupera del accidente que tuvo. Hola, niños, espero que todos estén muy bien. Ok, pues los dejo con él para que se vayan familiarizando. Profe. A ver, hijos de la chingada, a mí no me van a faltar al respeto. Y el primero que lo haga, me lo voy a llevar a la dirección y voy a hacer que lo suspendan o lo expulsen definitivamente. Conmigo se van a portar a la línea porque yo no soy su profesor Ramiro. ¿Ok? Disculpe, Pufe, ¿usted sabe por qué Maestro Damido está en el hospital? ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días a todos! ¡Rápido! ¡Guarden todas sus cosas en su mochila y vámonos a la aula de medios porque allá va a empezar a jugar México! ¡Rápido! ¡A huevo, mi hora libre! ¡Vámonos! ¡Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles! ¡Estás bien babosa, Valeria! ¡El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial! ¡Pues ojalá me mocho así meta muchos goles! ¡Él hasta puede utilizar las manos! ¡No, tú estás más babosa! ¡Ningún jugador puede meter las manos! ¡Ni siquiera el portero para meter gol! ¡Ay, ya! ¡Pues ojalá gane México y ya! ¡Deja de molestar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Valeria, cállate! ¡Que esa es la porra del América! ¡Ay, pues perdón! ¡Yo no sabía! ¡No puede ser, chavos! ¡Va a ser penal! ¡Ay, qué bueno! ¡Ojalá lo cubre Chucky Lozano! ¡Ay, no mames! ¡El Chucky Lozano es jugador mexicano! ¡El penal es para Polonia! ¡Ya, Ramiro! ¡Déjame de estar molestando! ¡Tú puedes, Memo! ¡Pues ya ni modo, chavos! ¡No ganamos! ¡Pero pues tampoco perdimos! ¡Espérense! ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? Regina, no va a haber penales. Duh. Pero es empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? Ay. Pues que no viste que quedaron empates. Estoy esperando a que empiecen los penales. Nada más que ya se tardaron mucho. No cabe duda de que tú y Regina hacen una muy bonita pareja. ¡Ey, güey! ¿A dónde vas? ¿Que no te vas a quedar a ver los penales? ¡Ey! Profe, ¿se puede? Es que dice la Miss Claudia que va a haber simulacro. ¡A huevo! 20 minutos menos de clase. A ver, Diego, guarda silencio. Gracias, nena, por avisarme. Profe, ya está sonando la alerta. Ok, chavo, ya saben, no corro. Güey, hay que irnos bien despacio, ni modo que se nos vaya a querer el techo. Ah, voy, profe, nada más que estoy guardando mis cosas porque luego me la roban. No mames, güey, imagínate que se vaya temblando de verdad, qué mamadas. Sí, ya sé, profe, no corro, no empujo, no... Güey, ¿dónde chingados nos toca formarnos? Alejandra, ahí no nos toca, este es nuestro círculo. Y es por... ¡Profe, está temblando! A ver, chavo, ya saben, no corro, no... ¡Puto el último! No, a la chingada las cosas, ¡ahí les va la verga! ¡Güey, córrele más rápido! ¡No quiero que se me caiga encima la escuela! ¡Güey, ¿dónde nos toca formarnos? ¡Ya donde caiga, chingue su madre! Profe, ¿me permite ir al baño? ¿Sí? Voy al baño. Y donde se les ocurra esconderme mi mochila, ojetes, van a ver, güey. Neta. Vas, güey, pásame su pinche mochila. Vas, vas, vas. Ya, güey, güey. ¿Dónde le escondo, güey? No, ma no, en el bote, ¿sí? Ah. ¿Dónde está mi pinche mochila? Tú la tienes, güey. Neta, para la otra que me vaya a cagar, me la voy a llevar, güey. ¡Ora, yo! Neta, que esta vez yo no la agarré, güey, por esta... Te lo juro que no la agarré, güey, ya ni confías en mí. Neta, que yo... <risa> ¡Cállate, pendijo! ¡Ah, ya, güey, tú la tienes, ya te vi! ¡Ora, yo, güey! Yo ni me puedo reír. Yo ni la agarré, güey. <risa> ¡No mamen! ¿Quién le echó el bote de basura? Ahí está la pinche vomitada de Rodrigo de hace rato. No hombre, si quieres mejor ya ven mañana a la escuela No exageres Emilio, llegué 10 minutos tarde Ramiro, vives a la vuelta de la escuela Y llegas tarde P Pues sí, pero se me atravesó algo Ah sí, ¿qué cosa? Se me atravesó la duda de si venir o no a la escuela ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? No, si no puede ser. En lugar de que usted ponga el ejemplo, también llega tarde. ¡Je! No sabía que ya teníamos checador. Eh, mira, no me molestes, Emilio. Además, se me atravesó algo. Ah, sí, no me diga que se le atravesó la duda de si venir o no a la escuela. Eh, pues no, 
Emilio, te equivocas, se me atravesó un burro a medio camino. <ríe> no todos tenemos la dicha de vivir a la vuelta de la escuela como Ramiro, pero que conste que si no se me atravesaran tantas dudas en la cabeza, sí llegaría temprano a la escuela. Pero bueno Emilio, tú criticas como si de veras que tú te quedas a dormir aquí en la escuela o por qué llegas tan temprano. Pues no, pero el único camión que viene para acá sale a las 5 de la mañana y pues me tengo que venir en ese. Entonces lo que tú tienes Emilio es envidia. <ríe> Más bien lo que no tiene son camiones en su pueblo. Acá Ramiro, acá estoy solo. Vas Emilio, vas. Es que es muy penoso, pero... ¡Ah! Regina, ¿estás bien? ¡Chin! No manches, Ramiro, ahora sí te pasaste de lanza. ¿Estará muerta? A ver, checa el pulso, Ramiro. Yo no sé cómo se hace eso. Mejor chécaselo tú. No, pues yo tampoco sé cómo se checa eso. A mí ni me vean, yo tampoco sé cómo se checa eso. Pero hagan algo, porfa. ¡Ah, ya sé! Le doy 100 pesos para que no diga nada. No seas tonto, Ramiro, mejor ve por el profesor. Sí, ¿verdad? Ahorita vengo. ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres, hombre? Ah, ah, eres tú, Ramiro. ¿Qué pasó? ¡A Regina le cayó un balón del cielo! ¡Ay, no me digas eso! Y menos en mi hora, chihuahua. A ver, vamos. Aquí está el profe. Pues parece que está muerta. Ay, profesor, ¿cómo sabe que está muerta si ni siquiera le ha checado el pulso? Ay, pues sí, ¿verdad? A ver, déjale checo el pulso. <ríe> ¡No! 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 ¡No qué! ¡No sé checar el pulso! ¡Ay, pues haga algo! ¡Ya sé! ¡Les doy 100 pesos a cada uno para que no diga nada! Ay, ¿me das agua, Ramiro? No, güey, no es agua, es tequila. No mames, Ramiro, ¿trajiste tequila a la escuela? Sí, pero shh. A ver, dame. Ten, güey, pero cállate. Van a ver con el maestro. No, Regina, espérate, ¿no? Maestro, Ramiro trae tequila en su botella. ¿Tequila? Está loca, profe. Ay, claro que sí, Ramiro, yo escuché cuando le dijiste a Emilio que traías tequila. A ver, Emilio, préstame la botella. Tenga, a ver... ¡No chingues, Ramiro! ¡Esto es mezcal! ¡Ah, oh, con razón me sabía más fuerte! ¡Vete a la dirección! ¿Pero no me va a dar mi botella? ¡No! ¡Queda confiscada! <ríe> ¿Por qué me dejaste, Elizabeth? <ríe> ¡Tragos de amar, Jolicón! <ríe> ¡Profe! ¡Ya terminé! ¡Ya me puedo ir! ¡Sí, Emilio! ¡Sal, hijo! Eh, ¡Los demás apúrense, chavos, por favor! Ramiro, te espero acá afuera. Sí, Emilio, no me tardo. Ramiro, Ramiro, ya, ya voy, ya casi termino. <ríe> Ramiro, eh, tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio. No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio. ¡Apúrense, chavos, que ya me quiero ir! <ríe> Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero, pero apúrate. Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú. Ya voy, profe. ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ya. Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes. No, ya te espero. Si quieres yo te lo copio. No, porque tu letra ni la entiendo. Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio. Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Muele y Muele que quiere que copiemos todo el pizarrón. Eso lo hubiera dicho hace rato. Ahora se friega. Sí, Ramiro, yo te lo paso. No, ya casi termino. Y ya. Listo, ya terminé. Emilio. ¡Ya terminé! ¡Ahora! ¡Vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte! ¡Eh, chavos! ¡Eh, chavos! ¡Eh, chavos! ¡No me dejen que aquí espantan! Tipo de personas durmiendo en el transporte público. ¡Eh, eh! ¡Bajan, bajan, bajan, bajan! ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 José Ignacio, no te la lleves. No, no te la lleves, José Ignacio, por favor. No, está bien, está bien, es una, una mosca. Una mosca. Una mosca. <coughs> ¡Aguas! ¡Ah! ¡Sale, chavo! ¡Ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón! ¡No! ¡No, profe! ¡Todavía no lo borre! ¡Sí, profe! ¡Ya bórrelo! ¡Yo ya terminé desde hace rato! ¡Emilio, te juro que si hubiera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo, tú lo ganarías de seguro! ¡Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir y para muchas otras cosas más!
Eh, bueno, chavo, yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe, ¿qué no entiende que se espere? Yo todavía no termino de copiarlo. Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro. ¡Apúrate! Bueno, entonces le voy a tomar foto. ¡Ah! ¿Ramiro, ese es el Realme C53? Eh, sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico. Tiene una carga de 33 watts, por eso carga la mitad de su batería en media hora. Sí, Emilio, es muy rápido. Y eh, también tiene una memoria RAM que se expanda a 12 GB, chavos. Y un almacenamiento de 128 GB. Profe, ¿no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio, sí. Adelante, Ramiro, tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo. No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón. ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Eh, Ramiro, hijo, ¿tiene juegos tu celular? Ay, pues es que sí está guapo. Ay, güey, no manches, es el profesor. Ay, ¿eso qué tiene? Tú porque tienes gustos feos. Como Emilio. Neta, no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Además, creo que tiene novia. A ver, tranquilízate, Regina. No te dije que me voy a casar con él, ¿o sí? Además, solo te dije que se me hace guapo. Güey, no mames, me volteó a ver. A ver, Valeria, ya te callas, por favor, hija. Sí, ya, profe, me callo, me callo. Güey, imagínate que con esa voz me diga te amo. Pero lo bueno es que no te querías casar con él. Ay, bueno, pero una relacioncita de un año a nadie le hace mal, ¿eh? Oye, Valeria, ¿qué tanto le ves al profesor? Valeria. Ey, Valeria. Mande. ¡Valeria! Eh, va ¿Qué le pasa a su compañera, chavos? Es que tiene el síndrome de pendejez aguda. <risa> Cada día están más raros ustedes. Esto ha de ser porque no desayunan en sus casas. <risa> de veras. ¿Es en serio, profe? ¿Saqué 6.1? Sí, sí, Ramiro, sí. Es que también tú, hijos. Eso quiere decir que... ¡Que sí pasé! Pues sí, pero de panzazo. Emilio, saqué 6.1, güey. Yo saqué 6.2, güey. Te gané. ¿Es en serio, profe? ¿Saqué 9.9? Es que tuviste dos preguntas malas. Pero no es para tanto. O sea, sí sabe, profe. 9.9. O sea, me va a arruinar mi boleta. Es que en serio, no, no lo puedo creer. Pero si 9.9 es una gran calificación. Es que usted no entiende nada, profe. Yo nunca saqué 9.9. Ahora voy a terminar pidiendo dinero abajo de un puente. <risa> ya cállate, por favor. Sí, Regina. Tampoco es para tanto. Ay, tú cállate, pinche burro. ¿Te regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido, pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro, tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra, la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón Regina, no me fijé. Está bien Emilio, no te preocupes. Bueno, eh... Por favor Regina, regresa conmigo, todas estas tres horas han sido insoportables para mí, yo ya no sé qué hacer sin tu amor, por favor regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? <ríe> Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. ¿Qué onda, Emilio? ¿Te quedaste a dormir aquí? ¿Cómo crees? Acabo de llegar. <ríe> Güey, pero si vives a tres horas de la escuela. Pues sí, pero hoy me levanté más temprano. ¿Más? Pues que no duermes. Pues obvio, Ramiro. Me duermo a la una y me despierto a las cuatro. Por eso estoy como estoy. Pues yo te veo muy entero, Emilio. <ríe> ya llegué, chavos. Ustedes disculparán la tardanza, pero lo bueno que ya estamos aquí. Profe. 
Llegó media hora tarde Ya sé, ya sé Pero es que hubo un accidente y se hizo el trafiquerío Pero si usted vive a la vuelta de la escuela pa -pa Pues sí, pero A ver, a ver, si llego temprano ¿Quién les cuenta el chisme? Profe, ¿puedo pasar? No, 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 Emilio Ya llegas media hora tarde y todavía quieres pasar Pero si yo estaba aquí desde que llegó el conserje a limpiar Además nada más fui al baño Por favor, Emilio Esa me la aplican todos y siempre los dejo pasar Pero ya se les acabó su menso <risa> Ramiro, seguro que si sí sabes cómo llegar Yo siento que ya nos perdimos Emilio, confía en mí, sí Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano Pues confiar en ti es sinónimo de peligro A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS ¿GPS? Ramiro, no que conoce la ciudad como la palma de tu mano Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano Ay, oh, está bien, hay que buscar en el GPS Pues según el GPS es para allá Ramiro, venimos de allá A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar Yo ya me voy ¡Eh, no, Ramiro, era una broma! Espérame Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí. Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche, ya se nos terminó el dinero y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio, sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. <risa> ya seguir buscando. Emilio, no te puedes hacer tres horas de tu casa a la escuela, ¿cómo crees? ¿En serio no me crees que me hago tres horas de mi casa para acá? Tengo que tomar un camión, el metro y una micro. Bueno, ¿y qué por tu pueblo no hay escuelas o de plano te gusta viajar mucho? Obviamente sí hay escuelas, Ramiro, y no es un pueblo. Bueno, creo. Solo que esta fue mi primera opción y me quedé. Emilio, entramos a las 7 de la mañana. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, no, a ver, la pregunta es... ¿Duermes? ¿Cómo no voy a dormir, Ramiro? Parecería zombie. Claro que duermo. Solo que me despierto a las tres y media de la mañana para que me dé tiempo de hacer mis cosas. ¿A las tres y media? ¡Emilio! ¡Yo me duermo a esa hora! Bueno, tú porque vives enfrente de la escuela. Otros no somos tan privilegiados como tú. Efectivamente, Emilio. Yo no podría vivir tu vida. Ya lo sé. A veces ni yo puedo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿no se le hace muy temprano como para estar comiendo sopa? A ver, Ramiro, en primera no es sopa, es ramen. Profe, no me diga que ese es el rapid ramen cooker. Eh, eh, sí, hijo, ¿por qué? Porque yo tengo uno igual, profe. Sí, es demasiado rápido hacer ramen en el rapid ramen cooker. Solo le tienes que poner el ramen, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, tú le echas los complementos que tú quieras. Justo por eso lo compré. Para empezar, Emilio, no creo que te dé tiempo ni para comer. Pues con el rapid ramen cooker, sí. El rapid ramen cooker es una maravilla. ¿Qué esperan para ir al enlace que está en el perfil de Diego Chávez y tener el suyo en sus manos? A ver, ¿me tiras ese chicle o te sales a masticarlo al pasillo? No, 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 ya, lo tiro, profe, lo tiro. Ya saben que no pueden comer adentro del salón. A quien lo cache comiendo lo voy a sacar. Oh, carache. Emilio, Emilio. ¿Dos huevos o uno? Yo creo que nada más con un huevo, Ramiro. ¿A ti ya te preparo tu cereal? No, mejor ahorita que me acaben mis chilaquiles. Es que no me gusta que se me remojen. <coughs> Emilio, si me preparas un cerealito, es que no pase a desayunar a mi casa. ¡Claro, profe, claro! ¡Profe, no que no se puede comer adentro del salón! Es que tú masticas como vaca. Eh, con leche deslactosada. Es que soy intolerante a la lactosa. Pero ¿seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño? No, Emilio, ya te dije que no, yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto. Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase. Oye, ¿y esa vez que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esta vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon. Bueno, ya, 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 Emilio, hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir. Está bien, Ramiro, yo me voy a esconder en este. 
Ramiro, Emilio, cállate porque si no nos van a descubrir Es que me toca un baño sucio, ¿me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate porque si no nos van a escuchar Es que está muy sucio, Ramiro Ay, Emilio, es una escuela pública, ¿qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto. Eh, bueno, ya cállense porque si no nos van a descubrir. ¡Chavos! ¿eh, ¿Quién está en el baño? Súbanse a la taza, rápido. Eh, sí, Ramiro, sí. ¡Ay, no mames! ¡Emilio! ¡Ramiro! ¿eh, ¿Qué hacen aquí en el baño, chavos? Eh, yo también estoy aquí, pobesosillo. ¿También Miguelito está con ustedes? ¿eh, ¿Qué hacen en el baño, chavos? Eh, saltándonos la clase, obviamente no, profe. Eh, ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir. Eh, hola, profe. Eh, no nos estamos saltando la clase, ¿eh? Otto. Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? Emilio, ahora sí metiste la pata. <risa> Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la 14. No te puedo pasar la respuesta, Ramiro. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de Comipems. No te puedo pasar las respuestas porque eso sería ser trampa. Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. Pensé que eras mi amigo. Ay, está bien ya. En la 14 es la C. ¡Eh, hey, tú, 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 tú! ¿Cómo te llamas? Eh, Emilio. Mm, pásate para acá. A ver, chicos, les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando. Es muy importante. Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar. Oiga, pero nosotros no estábamos copiando. Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando. Chicos, tenemos cámaras y si se copian nosotros lo vamos a saber. O sea que es como una especie de Big Brother. ¡Hola, Big Brother! Yo siempre quise salir en la tele. Ramiro, no es Big Brother, es el examen de Comipems. Profesor, ya terminé mi examen. Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí, bueno, de hecho lo terminé 20 minutos después de entrar. Pero me quedé a chisme. Ay, así que chiste. Siendo un niño superdotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos. Chin, dástima. Y yo que te iba a pasar todas las respuestas. Bueno, suerte. No, 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 Miguelito, no te vayas. Era una broma. <risa> ¿Me presta su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? Mm -mm. ¿Qué es el hielo, Ramiro? A ver, Emilio, póntelo en la oreja. ¿Estás seguro de que no se me va a caer la oreja? ¿Qué no, Emilio? Solamente es un piquetito. Está bien. Ya. A ver. Sí, 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 sí. Y... ¡Ay, espérate, espérate, Ramiro! ¿Ya te lavaste las manos? Que sí, Emilio, ya me las lavé. ¿Ya te dejas? Sí, sí, ya. A ver. Sí, 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 sí. ¡Ay, pero estás seguro de que no se me va a infectar y se me va a caer la oreja! ¡No, Emilio, no se te va a caer la oreja! ¡A mí no se me cayó! Ok, ya voy a confiar en ti. ¡Por fin! Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué están haciendo? ¡Nada! ¡Nada! Estaba viendo si Emilio no tiene piojos. <risa> ¡Oye, ¿qué te pasa, Ramiro? Yo no tengo piojos. ¿Y esa aguja, Ramiro? ¡Ah, es que es para matarlos! <risa> ¿Qué crees que yo no fui, chavo, Ramiro? ¿Qué crees que yo no sé que vas a perforar este menso? ¿Usted usa aretes? Sí, nada más que no los uso porque la directora me regaña. ¡Qué lata! Ya ni me digas. No me siento con mucho flow sin mi arete. Pero sigue en lo que estaba, Ramiro. Yo quiero ver. ¡Ay, no! ¡Ya, Emilio! ¡No seas chillón! Ahora sí. Sí, 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 sí. ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora qué? <risa> con el que estabas peleando ya se fue. No estaba peleando con nadie, Emilio. Estaba haciendo sombra. <ríe> ¿Y qué es eso? Pues es cuando practicas box con tu propia sombra. Pero claro, ¿tú qué vas a saber de box si nunca has ido? Güey, relájate un chingo. Llevas tres días entrenando. Llevaré tres días entrenando, pero el box está en mi corazón desde que nací. ¡No mames, Ramiro! <ríe> Así que hace para allá, Emilio. <ríe> Emilio, ¿estás bien? <ríe> De veras, no duermen en su casa, pero sí quieren venir a dormir aquí en la escuela, ¿no? ¡Levántate, Emilio! ¿Y tú qué haces, Ramiro? Pues estaba entrenando, profe. Estaba haciendo sombra. ¡Ah, pues qué bien! Yo también estoy entrenando box. ¿Te parece si marcamos? Eh, no querían a los chavos. ¡Claro, profe! Ahora sí te pasaste de lanza, Ramiro. ¡No, no, no! no. Ay, ay, ay. ¿Qué pedo, David? ¿Qué tienes? Eh, nada, amigo. Está sudando mucho. Y es que ya me anda mucho del baño. ¿Y por qué no le dices al profe que te dé permiso y ya? Es que el profe no me quiere dar permiso porque ya fui tres veces. Ay, ¿qué pedo? ¿Qué tiene el David? Le anda del baño y el profe no lo deja ir. ¿Y por qué no te haces en una botella, David? Emilio una vez hizo del baño en una botella. Es que a mí me anda del dos. Cuando Emilio se hizo del baño en una botella, 
se hizo del 2. ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! Espérate, David. No te vayas a hacer. ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? David se va a hacer del baño y nos va a apestar todo el salón. De eso dice para que se vaya a dar la vuelta por toda la escuela. No, profe. Es en serio. Me consta. Ya no puedo. Estoy perdiendo la batalla. Profe, o le da permiso o va a tener que limpiar a David. ¿Limpiarlo? No saco que... Ya lárgate al baño, David, antes de que pase una tragedia. <susurra> Eh, ya no hace falta, profe. Ya me hice. ¡No, David! Perdiste la batalla tan joven. Bueno, David, entonces yo te nombro a ti como el cacas. ¡Yo no soy el cacas! Pues desde ahora sí, David. Pero no importa, amigos. Este ramen extra picante lo vale. David, ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe. Sí, amigo. Y si ustedes tienen el suyo, ya lo saben. Vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. No... Ramiro, ¿dónde estás? En mi casa, ¿por qué? ¿Qué no vas a venir a la escuela? No, ¿qué no estás viendo el tormentón que está cayendo, Emilio? No me digas que tú sí fuiste. Sí, ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Emilio, es una tormenta eléctrica. Me asombra que hasta este momento no te haya caído ningún rayo. ¿Cuál tormenta eléctrica, Ramiro? No seas exagerado, solo es una brisnita. Además, que no te acuerdas que hoy tenemos que entregar el proyecto del profe? Pues yo no me iba a arriesgar a que me cayera un rayo nada más por dos puntos. De hecho, ya no eran dos puntos, Ramiro. ¿No te acuerdas que lo bajó un punto porque lo hicimos enojar? <risa> Pues con mucha más razón, Emilio. Yo no voy a arriesgar mi vida nada más por un punto. Además que no has visto en el grupo que mandó un mensaje de que no va a ir. ¿Qué? Pues ahorita ese profesucho o viene o viene y si no que me parte un rayo. Bueno, no, no literalmente. Pues allá tú, Emilio. Yo diría que te regresaras a tu casa. ¿Nadie va a ir? ¿Tú crees que es así de fácil, Ramiro? Pero no. Adiós. Bueno, profe. ¿Cómo que no va a venir? Eh, no, hijo, de hecho ya les avisé por el grupo. Eh, no me digas que tú sí fuiste. Sí, eh, pero solo para que me calificara el proyecto. Eh, pues yo diría que te regresaras a tu casa, hijo. Ahorita está cayendo una tormenta eléctrica. ¿Emilio? Bueno. ¿Emilio? Creo que se cortó la llamada. Estoy bien. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí diario llega bien tarde Voy yo, alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz Voy yo, alguien de aquí se va a ir a extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores Voy yo, alguien de aquí intentó ligarse una maestra y lo terminó amenazando su marido pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su exnovia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar un amigo burro, pero un amigo chapulín nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Eh, yo juego, chavos. A alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio, no, no, no. Oigan, chavos, así no es el juego. Sepárense. Uh, Ramiro, no manches. ¿Qué? Güey, de perdido, chingate unos conflis o algo. Deberías de pasar a desayunar en tu casa. ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Pues sí, pero es que no. ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? <risa> Ey. ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño. Pues sí, pero es que ustedes también. Aparte, prefiero venir bien fresco que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead. Bueno, eso sí. Pero para todo hay tiempo. Y ve, pareces momia de Guanajuato. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya desayunando o qué? Ey, ya. ¿Tú también, mi Manuel Ongas? ¿Qué, qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? Nah, ¿para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Se pasan de lanza. Mi Manuel Ongas, ¿sí me regalas un chetito? ¿Mm? Oye, Emilio, ¿me prestas el libro de inglés? Eh, nada más va a ser rápido, te juro que no me tardo nada. Sí, güey, claro. ¿Para qué? Para copiarte la tarea. Está bien, pero sosténme esto, porfa. Ah, claro, claro, claro. 
Emilio, ¿para qué traes unos conflakes en tu mochila? Pues por si se arma el desayuno en el salón Ok, está bien, pero ¿no sientes que te hace falta la leche? Sí, ten, ok Ten, también agárrame los platos, porfa Sí, sí, sí Oye, Emilio, ya que estamos aquí, ¿me puedo servir un conflakes? Eh, sí, sírvete, ten una cuchara Oye, eh, también agárrame esto, ¿no? Porfa ¿Una crema? Oye, Emilio, ¿y para qué quieres una crema? Para cuando traiga los codos resecos eh, Nunca se sabe cuando uno va a correr eh, Sí, claro, está bien eh, ten, También agárrame esta cobija, por favor ¿Una cobija para qué, Emilio? Pues para los fríos Ten ¿Un espagueti? Eh, bueno, ¿y dónde vas a cocinar un espagueti? Uy, pues para eso traje mi rapid pasta cooker ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? ¡No me digas que ese es el Rapid Pasta Cooker, Emilio! ¡Sí, profe, sí es, sí es! ¿Qué? ¿Por qué o qué? ¡Porque es increíble! Solo pones tu pasta en el colador, lo metes en este topper con agua y después lo metes en el microondas durante 15 minutos y listo, ya tienes tu espagueti. Y para tener el Rapid Pasta Cooker en sus manos es rapidísimo. Solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¡Ay, ay, ay, ayuda! ¿Qué pedo? ¿Por qué estás coloreando el libro? No estoy coloreando nada, Emilio. Estoy haciendo la tarea que nos dejó el profe. <ríe> Uy, pero si nos dejó subrayar lo más importante, no todo el libro. ¿Qué parte de que estoy subrayando lo más importante no entiendes? ¿Y para ti eso es importante? Todo es importante. Y si no fuera importante, no lo hubieran puesto los escritores, Emilio. Sí, hijo. ¿Tú crees que los escritores se partieron tanto la cabeza investigando durante años para que un mocoso venga y subraye tres palabritas? Que dice que lo más importante. Pero es que usted dejó subrayarlo. Ya, 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 ya. Mejor deja de molestar a Ramiro con tus tonterías, hijo. Pero si yo... Y si todos me van a entregar su tarea como la de Emilio, mejor ni me entregue nada. Aprendan de Ramiro, que es un muchacho que se interesa por la historia de sus antepasados. ¡Chale! Vergüenza te debería de dar con nuestros antepasados, Emilio. Sí, Emilio. <risa> Estos escuincles ahora que solo piensan en ellos. Tipos de niños en las posadas. Es que nada más voy a tronar de los de chispitos. ¿No? ¡Ay, te odio! Miren cómo yo agarro los cohetes y no me quemo. No. ¡Ah! 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 ¡Me quemé, mamá! ¡Ah! ¡Ah! Mira, mamá, que me encontré. <ríe> es una esfera. No, estas no se rompen. Estas son de plástico. Mira. ¡No, mamá! ¡No, no me pegues! ¡No, que la chacla! ¿Qué pasará si le acerco mi velita al cabello de la señora? No creo que se prenda. ¡Regrésame a mi pelón! ¡No, mamá! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero, señora! Mi mamá tiene una olla que ya no ocupa. ¡Ahorita vengo! <risa> sí, es cierto. Sí. Emilio, ya apúrate, güey. Por favor, que no vamos a acabar. <risa> ¿Qué pedo contigo, Ramiro? Es que no le hemos avanzado nada, Emilio, no mames. Pero si siempre se mide que nos está gritando. Ah, 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 bueno, pero es que qué tal si no terminamos a tiempo. Mejor ya hay que apurarnos, ¿no? Dime quién eres tú y qué chingados le hiciste a Ramiro. Soy yo, Tarantino. <risa> no mames, que neta te interesa este proyecto. Ah, bueno, así de que me interese mucho que digamos, pues no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya casi terminan el proyecto? No, de hecho ni lo hemos empezado. ¡Ya! ¡Ya, ya, profe! De hecho ya casi lo terminamos. Ya estamos en las últimas. ¡Ah, está bien, chavos! ¡Está bien! ¡Ah! Nada más no se te olvide, Ramiro. Que si no me entregas este proyecto, me vas a tener que lavar mi carro durante un mes. ¿Apuestas? Son apuestas. Sí, sí, profe, sí. ¿Qué? ¡Ah! Y es lavado y encerado, ¿eh? ¡Ah, claro, claro! ¡Nos apuramos ya! A ver, Kike, entrégame tu examen, por favor, hijo. ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo. Y claramente les dije, chavos, si veía a alguien copiando en el examen, se lo iba a romper. Pásame tu examen, Kike. Sí, profe. Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón. Edgar, pásame las seis. Las seis. Richie, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor. Sí, profe. A ver, chavos, no quiero que se estén copiando y a la mera hora todos estén mal. Pero no le estaba copiando, profe. Eh, cállate, hijo, te vi, te vi. Ok, está bien ya. A ver, es más, pásate para acá tú. Emilio, Emilio, pásame la cuatro. Ah, pásame la cuatro, ándale. Va, pero tú pásame la seis. A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá. A ver, Ramiro, pásame la seis. Ya. ¿Tienes la siete? No, todavía no. ¡Ah, ya sé! Vienen nuestros apuntes. ¡Ah, mira, hay que sacarlos! ¿Mm? ¡Sí, Emilio! ¡Aquí está! ¡Cópiala! ¡A ver, chavos! ¿Qué están haciendo? ¡Se están copiando, ¿verdad? 
¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas. Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe. Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando. Están rectificando que sus respuestas estén bien. Deberían de aprender de ellos, burros. ¿Profe, ese es el Rapid Piggy Cooker? Sí, hijo, y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben Vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan Sargento, quítele las mordazas para que digan sus últimas palabras antes de que los fusilemos No me importa morir, si tengo que morir por mi patria Por dos Sargento, desenfunde Soldado, quiero que sepa que yo fui el que puso los clavos en su sopa Pues yo quiero que sepa que, se lo agradezco, le di un toque exquisito ¡Apunte! Hasta siempre, soldado. Nos vemos en la otra vida, mi general. ¡Fuego! Ok, ¿y usted me va a inyectar? Eh, sí, nada más descúbrase tantito el brazo. Eh, sí, cómo no. Ok, pues ahí voy. ¡Ay, no, no, doctor! ¿Por qué no me dijo que estaba gigante esa aguja? Discúlpeme, señor, pero es una jeringa normal. Eh, ¡No, no, yo he visto más chiquitas! Eh, señor, por favor, hay que ser rápidos porque hay más gente esperando. Eh, bueno, pero hágalo rápido, por favor. Eh, sí, señor, no duele. Ahí voy. ¡Espera, doctor! ¡Ay, no, ya la vi! ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Enfermera! ¡Otro que se nos desmaya! No sé tú, mi Manuel Angas, pero yo con un jugo natural y un cigarrito tengo energía para todo el día. ¿Y a poco no te da hambre en todo el día? ¡Claro! Pero se me quita con unos chetos y un refresco. <ríe> no cabe duda, un verdadero desayuno de campeones. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy compartiendo a Manuel. ¿De dónde sacó esa sopa estas horas, profe? ¡Ah! Es que se la venía comiendo un indigente. Y que se me apendeja y que se la quito. Profe, no lo puedo creer. ¿Qué? Él ya está acostumbrado a pasar hambre. Y yo no. Bueno, no mucho. ¡No! Que no puedo creer que no invite. Bueno, ¿y qué andaban haciendo? Le estaba pasando al Manuel Angas mi dieta. ¿Está llevando una dieta? ¡Claro! Mi jugo natural y mi cigarrito todas las mañanas, sin falta. ¿Por eso estoy en forma? Sí, pero en forma de alambre. ¡Claro que no, profe! ¡Esto es puro músculo! ¡Corran! ¡Corran! ¿Que ya abrieron la puerta? ¡No! ¡Me viene persiguiendo un indigente que porque le quité su sopa! <risas> Pobre Emilio, qué suerte se carga el chavo, ¿no? Eh, pero bueno, un jugo natural y qué más Emilio, 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 Regina se está besando con Miguelito en el salón ¿Qué? A ver, vamos Ay, Regina, tú me haces los días más felices Regina, o sea que me dejaste por andar con este chaparro Oye, yo no soy chapado, mis genes dicen que por lo menos voy a crecer 1.90 Emilio, ¿qué? ¿Cómo no querías que te dejara? Nunca me pela, siempre te la pasas con tu amigo Mira, Regina, Emilio será cuatro ojos, visco, feo, se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro Bueno, ya, si sigue molestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido Ahora sí, desgraciado chaparro No, Emilio, no te comprometas Tienes razón, Ramiro, vale más mi dignidad, voy a poner la otra mejilla A ver, Miguelito, viendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso no, yo sí le doy en su madre. No, 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 Ramiro, contrólate, amigo, contrólate. Ey, 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 chavos, ¿qué carambolas está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo. ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien. No entiendo, Miguelito. Habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza. ¿Por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto. Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre. Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena, supérame. Este piojo ya no brinque en ese cabello. Como que huele a ovo, ¿no? ¿Qué es ovo? ¿Eh? <risa> Ay, profesor, ¿sabe que con una sola palabra puedo hacer que pase la mayor vergüenza de toda su vida? <risa> ¡No, Ramiro, no! Espera, no la digas. Solo espero que se acuerde de aquella vez que me reprobó en el examen de inglés. <risa> <risa> no, Ramiro, por favor, no la digas Lo siento, ya es muy tarde Ramiro, te lo suplico, es muy joven No, voy a disfrutar este momento Es que no entendí que es obo ¡Ramiro, no! <risa> ¡Esta! <risa> bueno, chavos, pues ahora sí disfruten de sus vacaciones ¡A huevo! ¡Ya nos vamos de vacaciones! ¡Eso es todo! Yo ya ando en la playita, papá. 
¡Ah, sí! Ya casi se me olvidaba. Les voy a dejar poquita tarea. Hijo de su pinche... Me van a traer un reporte de 1850 hojas sobre qué hicieron en sus vacaciones, a dónde salieron, si salieron o no, y si no salieron, qué hicieron en su casa, ¿ok? Todo eso me lo van a traer firmado por sus papás y cinco ensayos es de tema libre, de su propia autoría. Así que a mí no me vayan a preguntar de qué tema, de qué hablo, de nada. Lo que ustedes quieran. ¡No, pinche profe! ¡Váyase mucho a la chingada! ¡Pues si son vacaciones! Bueno, para ti son 15 ensayos, Ramiro. ¡Diablos! ¡Es que tú no me entiendes, Regina! ¡Yo lo amo! A ver, Valeria, ¿cómo vas a amar a ese tarado? ¡Te puso el cuerno! ¿Te pusieron el cuerno, Valeria? Sí, y todavía lo quiere perdonar. Es que... No, tú cállate, Valeria. Cállate ya, neta. A lo mejor ya está muy arrepentido. Realmente. O sea que tú serías capaz de pintarme el cuerno. ¿Qué? ¡No! Habemos hombres que sí valoramos a la mujer que tenemos. Oh. Bueno, Emilio tiene razón A lo mejor y sí está muy arrepentido de lo que hizo Le puso el cuerno con su mejor amiga uh, Bueno, sí se equivocó, la verdad pero... Y después le puso el cuerno con su prima Bueno, ya con la prima ya, ya es el colmo Pero... Y también tenía mensajes con su hermana Pero es que yo... Ay, tú cállate ya, Valeria Ok ¿Y me estás diciendo que lo quieres perdonar, Valeria? Si ese desgraciado... ¡Zángano! ¡Maldito! ¡Infeliz! ¡No tiene perdón ni de Dios! Bueno, pero es que a lo mejor y... ¡Pero es que a lo mejor nada, Valeria! ¡Abre los ojos! ¿Y tú no vas a decir nada, Ramiro? Mm. Amiga, date cuenta. Pero es que yo ni siquiera la volteé a ver, Regina. ¡Ah, no! ¡Pero si casi te vas atrás de ella! ¿Pero atrás de quién? ¡Yo no volteé a ver a nadie! ¡No, ya, neta, Emilio! ¡Neta, en serio, ya! ¡No, pero es que yo no volteé a ver a nadie! ¡Te lo juro, Regina! ¡Ya, Regina, ya, bebé! ¡Vente para acá! ¡No se vale que tú estés llorando! ¡Ay, tú ni te metas, metiche! ¡Esto es entre Regina y Emilio! ¡A mi amiga no le vas a estar hablando así! ¡Primero cuida tus palabras, güey! ¡Oye, Regina, Ramiro, solamente... ¿Solamente qué? <risa> Luego te defiendo, Ramiro. ¿Ves que ni siquiera yo...? No, ya, Emilio, ya, neta, vete para allá, por favor. Siempre me haces lo mismo, Emilio. Ahora resulta que siempre te hago lo mismo. Neta, ya, Emilio, vete para allá. Deja que se tranquilicen las cosas y ahorita lo platican y lo arreglan. Ya, vente, Emilio, neta, ya. Si no te quiere creer, es muy su problema. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener sus instintos de macho y le anda viendo las nalgas a la maestra de inglés. ¿A la maestra de inglés? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? ¡Otro! ¡Que no le estaba viendo nada a nadie! A ver, ya, hay que tranquilizarnos un chingo. Hay que dejar que se tranquilicen y ahorita que lo platiquen ellos. Opino lo mismo que esta metiche. A ver, ¿cómo que metiche, baboso? ¿Qué no tienes frío, Emilio? ¿Está haciendo frío? Yo no siento nada. ¿Tú sabías que el frío es mental, Ramiro? Emilio, estamos a 10 grados. Hasta parece que va a caer nieve. Pues yo no siento frío. De hecho, como que hace calorcito, ¿no? Por eso me bañé con agua fría en la mañana. ¿Estás loco? ¿Te bañaste? Es más, me voy a quitar el suéter porque me estoy asando por dentro. ¿Es neta que tú tienes calor? ¿Qué pasó, chavo? Ay, qué frío está haciendo, ¿eh? Está cabrón. Un día de estos nos vamos a conge... ¡Oye, Emilio! ¿Por qué, ¿Por qué tú no tienes frío o qué, hijo? Vienes bien primaveral. Es que yo no tengo frío, profe. No, pues creo que a ti ya te falla el termostato. Para que vean, para que vean, en mi natal Alaska, ahí se hacía un poquito de frío. No, 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 te creo que seas de Alaska. Ah, ¿no me crees? Aquí tengo una foto. ¿Vivías en Alaska? Ahí se hacía un poquito de frío, pero no tanto. ¡Quítese, maestra! ¡Buenos días, chavo! ¡Ya, ya, ya! ¡Guarde el silencio! ¡No quiero escuchar ni una sola voz! ¡Profe! ¡No hay permisos para ir al baño, Valeria! ¡Siéntate, por favor! ¡Es que no quiero ir al baño! ¡Pues a donde sea que tú quieras ir, hija! ¡No hay permiso! ¡Y lo que quieras tú tampoco! Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedes mal a todos. ¡A ver, Ramiro, no escuchaste, hijo! ¡Dije que no quiero ir ni una sola voz! ¡Se me callan todos! No, sí, bien enojado. ¡Saquen una hoja y una pluma, chavo! ¡Les voy a aplicar examen! ¡Profe, pero es que la semana pasada ya hicimos el examen parcial! ¡Pues en ese ya están todos reprobados! ¡Vamos a hacer otro examen! Donde le picaron la cola que le echen vaselina? ¿Alguien dijo algo? <coughs> 
eso creí eh, Pregunta número uno ¿Por qué estaré enojado, Emilio? No sé, y no quiero ser el baboso que pregunte Profe, ¿ahora qué? Espero que sea algo muy importante porque me acabas de interrumpir en medio del examen ¿Por qué viene enojado? Pues porque perdió México, hijo, ¿por qué otra cosa voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe, siempre perdemos Pues sí, pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos ¿Y a quién la apostó? Pues Argentina Ah, pues está bien, ¿no, profe? Ganaron Pues sí, pero mi mujer apostó a que si ganaba México me daba el divorcio y Maldita sea, perdió ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿Estás loco o qué? No, ¿por qué? Pues porque estás peleando solo Estaba entrenando ¿Pero tú qué vas a saber de artes marciales si se ve que nunca has practicado? Pues no, no tengo por qué No tengo con quién pelearme Pues deberías de practicar alguna defensa personal porque nunca se sabe Mira, esta llave se llama la silenciadora ah, ah, ¡Ayuda ya! ¡Aguanta! ¡Aguanta ya, Ramiro! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo, yo te ayudo, Ramiro! ¡No, no, 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 profe! ¡No, espere, no! ¡Espere, profe, espere! Nada más le estaba enseñando una llave ¡Ah! Ah, menos mal, ya, ya, ya estaba a punto de sacar mis mejores técnicas de defensa personal Sí me dolió ¿Usted practicaba defensa personal? Ah, bueno, la verdad sí Y, y era muy bueno eh, Mire, esta llave se llama el golpe mortal Ayuda, ya, me doy, me doy, profe, pro, 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 pro. <risa> Bueno, al rato seguro se despierta Eso espero Emilio Emilio Oiga, profe, seguro que va a despertar Emilio Porque yo no creo que se...